വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെയ് ഫോംസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് വെയ് ഫോമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു സൈൻ വേവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വെയ് ഫോമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ് കളറിൽ ഇത് ഈ വെയ് ഫോം നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ലോഡാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണോ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡാണോ കപ്പാസിറ്റി ലോഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതായത് ഓരോ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് വേ റെക്റ്റിഫയറും ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയറൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ലോഡ് ആറ് ലോഡാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ആർ എൽഇ ലോഡാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ലോഡായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആൽഫ ആംഗിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൺട്രോൾഡ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തൈര് സെറസിയാർ ഉള്ളത് അതേസമയം ഇവിടെ ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് പോലും ഇതൊരു സിംഗിൾ ഫേസ് ഹാഫ് ഫേവർ റെക്റ്റിഫയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ഇവിടെ കൺട്രോളിങ് നടക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റേ ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ആൽഫ ആംഗിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതില്ലാത്ത സമയത്ത് കൂടി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് അതിനെ ഇ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊരു ആർ എൽ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ആ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡി സിയുടെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഡി സിയുടെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒന്നും കിട്ടാത്ത സമയത്ത് പോലും അവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോൾട്ടേജ് ഉള്ളത് സോ ആർ ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് നേച്ചർ അവിടെ ഉണ്ട് ആ ഇൻഡക്റ്റീവ് നേച്ചർ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇവിടെ ഈ പൊസിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നീട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വീണ്ടും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ടേജ് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം സാധാരണ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആർ ഇ ലോഡ് മാത്രമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അതേപോലെ ഇവിടെ നേരിട്ട് താഴേക്ക് പോകാതെ ഇങ്ങനെ വരാം ഇത് വീണ്ടും താഴേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം ഇത് സീറോയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും താഴേക്ക് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും സെയിം വോൾട്ടേജ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടിലായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊരു ആർ എൽ ഇ ലോഡാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ കൺട്രോൾഡ് തയ്യാറിസ്റ്റർ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളതൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അതേസമയം അത് പഠിച്ചു എന്നുള്ള ധാരണയിൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സിഗ്നൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ് ഫോംസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽസ് അല്ല വെയ് ഫോംസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെയ് ഫോം നോക്കിക്കൊണ്ട് അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലോഡാണ് എന്നും അതെന്ത് തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണ് എന്നും ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ആവറേജ് വോൾട്ടേജോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എം എസ് വോൾട്ടേജോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടറോ ചോദിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നൊക്കെയും കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കെ സി ബി ഈ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് പോലുള്ള എക്സാമുകൾക്കായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുക അത്ര അത്രയും വലിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഒരു പക്ഷേ പോളി ലെക്ചറിനും ചോദിച്ചേക്കാം കാരണം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പാറ്റേൺ മൊത്തം മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എക്സാംസിനും ചോദിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ
അപ്പോൾ റിപ്പിൾ ഫ്രീ ആണ് കിട്ടിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് അതൊരു പ്യുവർ ഡി സി ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ പ്യുവർ ഡി സി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം പ്യുവർ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞതിനപ്പുറം ട്രിപ്പിൾ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സപ്ലൈ കറണ്ട് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ വേവ് ആയിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടാൽ ലോഡ് കറണ്ട് റിപ്പിൾ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് റിപ്പിൾസ് ഒന്നുമില്ല ഡി സി പോലെയാണ് കറക്റ്റ് ഡി സി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എ സി വേവ് ഫോമിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ വേവ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം എത്ര ഫേസ് എ സി ടു ഡി സി ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ അതിനെ നമ്മളൊരു ആ ഒരു എ സി സൈഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയറിലേക്ക് റെക്ടിഫയറിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന എ സി ആണ് എ സി കൊടുക്കുന്ന എത്ര ത്രീ ഫേസ് ആണ് സപ്ലൈ ഫോർ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റി ലോഡിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് എ ലോഡ് ആവറേജ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആവറേജ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത് ഡയോഡ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കോസ ആൽഫ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ടേംസ് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഫയറിംഗ് ആംഗിൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ടേംസ് ഉണ്ടാവില്ല പകരം ത്രീ വി എം എൽ ബൈ ഫൈ ത്രീ വി എം എൽ ബൈ ഫൈ അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ വാല്യൂ ലൈൻ വാല്യൂ ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ത്രീ ഫേസ് ആകുമ്പോൾ ലൈൻ വാല്യൂ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ പീക്ക് വാല്യൂ ആർമസ് വാല്യൂ പീക്ക് വാല്യൂ ഒക്കെ പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എം ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർ ഫോർട്ടി വോൾട്ട് വെറുതെ തന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ടു ലൈൻ ആർമസ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലൈൻ വാല്യൂ തന്നെയാണ് തന്നത് പക്ഷെ തന്നിരിക്കുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ല പകരം എന്താണ് പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് നമുക്കറിയാം ആർമസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി എം ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പൊ വി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വി ആർമസ് റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു വി ആർമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫോർ ഫോർട്ടി ഇത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ വി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പം ഇനി മാറ്റാൻ പോകണ്ട നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വി ഒ ആവറേജ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്നോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സംതിങ് എന്നോ ഒക്കെ വെക്കാം ഫൈനൽ ആൻസർ ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ സംതിങ് അങ്ങനെ എന്തോ റേഞ്ചിലാണ് കിട്ടുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറോ തൊണ്ണൂറ്റി നാലോ റേഞ്ചിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം സംഭവം ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം നോക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വി ഒസ് ഇക്വൽ ത്രീ വി എം എൽ ബൈ ഫൈവ് ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന ആർ എം എസ് ലൈൻ ടു ലൈൻ വാല്യൂ മാക്സിമം ലൈൻ ടു ലൈൻ ആണ് വെക്കേണ്ടത് മാക്സിമം കിട്ടാൻ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഇൻ്റെ ഫുൾ വൈവ് റെക്ടിഫയർ ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആർ എം എസ് സിംഗിൾ ഫേസ് എ സി പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് ദ ഡയോട്ട്സ് ഡി വൺ ആൻഡ് ഡി ടു ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡയോഡുകളുണ്ട് ഇതൊരു ഫുൾ വൈവ് റെക്ടിഫയർ ആണ് സെൻറ്റർ ടാപ്പഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് പോയിന്റ് റെക്ടിഫയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഡയോഡുകൾക്ക് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പീക്ക് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ടു ടൈംസ് വി എം ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ആർമസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്കറിയാം ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഫിഫ്റ്റി സീറോ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി 
സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിമട്രിക്കൽ ത്രീ ഫേസ് ഫോർ വയർ നാല് വയർ ഉണ്ട് ഫോർ വയർ സിസ്റ്റം ആണ് ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ലൈൻ ടു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആണ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുള്ളത് സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ആണ് നാനൂറ് ഹെഡ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം റിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എ സിയുടെ കണ്ടന്റ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വെയ് ഫോംസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഡി സി അല്ല പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് പകരം വൺ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലാത്ത പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ മാത്രമുള്ള ചില റിപ്പിൾസ് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചില റിപ്പിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഇൻപുട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അതിന് പകരമായിട്ട് മൂന്ന് റിപ്പിൾസ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നു അത് പ്യോർലി ഡി സി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്യോർലി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ പോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ പ്യോർ ഡി സി അല്ല അതേ സമയം ഇവിടെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉള്ള രണ്ട് ഹാഫ് സൈക്കിളിന് പകരം ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ് പോസിറ്റീവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോസിറ്റീവ് മാത്രമാണെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മൂന്ന് പൾസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ത്രീ ഫേസ് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സിംഗിൾ ഫേസ് വരച്ച ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നു മാത്രം കേട്ടോ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആ സിംഗിൾ ഫേസിന്റെ സ്ഥാന ആ ഒരു ഒറ്റ സൈക്കിളിന്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ഹാഫ് സൈ മൂന്ന് പൾസുകൾ മൂന്ന് പൾസുകൾ വരിക ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്നല്ല മൂന്ന് പൾസുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുക ത്രീ പൾസ് ത്രീ ഫേസ് ത്രീ പൾസ് റെക്റ്റിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്നാ പറയുക ഇനി അത് ഫുൾ വേവ് ആകുമ്പോൾ സിക്സ് പൾസ് ആകും ത്രീ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് സിക്സ് പൾസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എത്ര പൾസുകൾ ഉണ്ട് ഈ പൾസുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ടോ അത്രയും തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ത്രീ ഫേസ് ഹാഫ് ഇയർ റെക്റ്റിഫയറിനെ നമുക്ക് എന്തുകൂടെ വിളിക്കാം ത്രീ ഫേസ് ത്രീ പൾസ് റെക്റ്റിഫയർ എന്നും കൂടെ വിളിക്കാം അഥവാ മൂന്ന് പൾസുകൾ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അപ്പൊ പൾസ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് സോ ഇൻപുട്ടിൽ നാനൂറ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് ആണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് ത്രീ ഫേസ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ആണെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ത്രീ ഫേസ് സിക്സ് പൾസ് റെക്റ്റിഫയർ എന്നാണ് കാരണം സിക്സ് പൾസുകൾ ഉണ്ടാകും ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഒരു സൈക്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇത്ര വരിക രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഓപ്ഷൻ ഡി വരും ഈ കേസിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള